2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի ճանձնաժողովն այսօր հրավիրել էր աշտպանության նախին նախարար Սերյան Օհանյանին։ Մոտ 4 ժամ անց Սերյան Օհանյանն իրեն սпасող լրագրողներին հայտնեց թե ինչ ստել արված էր, բայց եւ աշխատանքից հաճելի տպավորություն է ստացել ու շարունակելու է աջակցել հանձնաժողովին։ Նա շարունակեց ֆնդել, որ քարորյա պատերազմի ժամանակ հայկական բանակն իր առաջնորված խնդիրը կատարել է, ինչի մասին նա հայտարարել էր, երբ հանձնաժողովը չեր ստեղծվել։ Դեր ավելին մեր բանակի հրամատարական կազմի զինծարայողների, նրանց ինթականների հերոսությունների շնորհիվ մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ Հայաստանի հանրապետության, պաշտպանության նախարարության գործողությունները Արցախի հանրապետության, ճան բանակի հրամանատարության հետ համագործակցության եւ աջակցության շրջանակներում կարողացել են հասնել նրան, որ մարտական գործողությունները կանգնեցնեն։ Իսկ քարորյա պատերազմում բաստողումներ չեն եղել հայկական կողմից պաշտպանության նախին նախարարն ասաց, եղել են, չի հերքում, բայց միև նույն ժամանակ նկատեց, մեկ աշխատող մարդ օրինակ բերեկով սխալներ թույլ չի տալիս։ Երկարատև իմ աշխատանքի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունում ես միշտ այսպես եմ ասել, սխալ ունենալը եւ այդ սխալները վերացնելը դա մեծ թերություն չէ։ սխալ ունենալը բայց չվերացնելը դա նման է մարտի դաշտում զորքը անտեր 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 թողնելու ճակատագրական սխալներ չեն եղել ի դեպ Սերյան Օհանյանը խորհրդարանում նաև հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Հարարատ Միրզոյանին քաղաքական որևէ հարցի քննարկում չի եղել ասաց Օհանյանը պարզաբանելով որ քաղաքավարությունից ելնելով այցելել է ազգային ժողովի նախագահին Ժնևում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտակին գործերի նախարարներ Զոհրապ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այն անցկացվել է ЕАհկ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ЕАհկ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Արդյոք իմ քայլը խմբակցությունը համարում է, որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գրիչ նվիրել է, հրեշ Թովմասյանի կողմից քծնանք է։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիտ Մակունցը հստակեցրեց։ Բոլոր հարցերի առնչության հնչել են մեկնաբանություններ այդ թվում իմ քայլը խմբակցությունից հանրային կերպով, հարցազրույցների տեսքով եւ արձանագրվել է, արձագանք է ենք, որ տվյալ պարագայում բնականաբար գրիչ ընդամենը խորհրդանիշեր սիմբոլիկա էր։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը վստահեցրեց սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալ լուծվելու է, թե ինչպես եւ ինչ քայլեր են հաջորդելու տիկին մակունցը փակագծեր չբացեց։ Այս ընթացքում ինչ ենք փորձել անել։ Փորձել ենք հնարավոր տարբերակներով, ներգրավելով նաեւ սահմանադրական դատարանի դատավորներին անդամներին լուծման մասնակից լինելու առումով եւ լուծումներ առաջարկելու առումով իրենց նույնպես ներգրավ ենք արել ենք անհրաժեշտ կարծում եմ բոլոր քայլերը եւ մի անշանակ կլինեն էլի քայլեր որոնք կբերեն սահմանական դատարանի շուրջ ստեղծած իրավիճակի հանգուցալուծմանը Ուսավոր Հայաստան խմբակցության համար անհասկանալի է, թե ինչու է գործադիր իշխանությունն անդրադառնում միայն սահմանադրական դատարանին, երբ խոսքը վերաբերում է դատական իշխանության նկատմամբ անվստահությանը։ Խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը շեշտեց, իշխանության մեկ թեվն իրավունք չունի ճնշելու միուս թեվին, կան հակակշիռներ եւ զսպումներ, որոնք սահմանադրությամբ երաշխավորված են։ Եթե այդ զսպումները դուրս են գալիս սահմանադրությամբ թույլատրելի շրջանակներից եւ դա ստեղծան քաղաքական ճնշում է ենթադրվում ինչը նաև տեսնում ենք եւ մեր գործընկեր պատգամավորների արտահայտած մտքերում եւ նաեւ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների արտահայտած մտքերում ապա այո այստեղ մենք խնդիր տեսնում ենք Անդրադառնալով Վարչապետի կողմից ընդեցված հայտարարությունը թե սահմանադրական դատարանի նախագահը կեղծիքով են տրվել խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ասաց որ դրա համար իրավական հիմքեր պետք է լինեն որոնցով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները Երկրի առաջին դեմք իրավունք չունի անել հայտարարություններ որոնց տակ չկան իրավական հիմքեր Սա անթույլատրելի է Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը կարծում է, որ եթե սահմանադրական դատարանի դատավորներին վախկենսաթոշակի ուղարկելու գործիքակազմը անհաջողության մատնվի, իշխանությունը գործի կդնի այլ գործիքներ, սակայն ըստ նրա սահմանադրական դատարանի խնդիր նոր հասական չէ, ինչպես այն ներկայացվում է։ Ես այս պահին չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանի խնդիրը այսպես օրա խնդիր է ու օր հասական խնդիր է մեր երկրի համար, որ մեր այսպես ամբողջ իշխանությունների ներուժն ու պոտենցիալը կենտրոնացած է այս խնդրի դուցման վրա
Կովկաս ինստիտուտի տնորեն կաղաքագետ ալեկսանդր իսկանդարյանի կարծիքով իրական կաղաքական ընդիմություն լինելու համար բավարար չէ միայն հոտված գրելը։ Աստ իսկանդարյանի դրա համար անռաժեշտ է ունենալ или Михаил Минасян, может, равно как и любой другой человек из трех миллионов населения Армении, может ли он теоретически, может, конечно, оппозиционный, более того, рано или поздно это произойдет. Վաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնորեն լարիսա Մինասյանը պնդում է, որ հակակ հարոշտություն է իրականասվում կազմակերպության նկատմամբ, իրենց մասին սուտ լուր էր տարածելով։ Լարիսա Մինասյան Առողջապահության նախարորության և սնունդամութերքի անվտանգության տեսճական վարմնի համատեղ կննարկման արդյունքում որոշում է կայացվել, ունվարի 26-ից արգելել չինաստանից կենթանական ծակման և ծովամութերքի հսկողության ուղեքությունները, մի աժամնակ նաև բնակչության ուժ աշխատողների համար իրազեկման աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Ազգային անվտանգության ծարայության նախգին փոխնախարար գուրգեն եղեզարյան նայսոր անդրադարցավ սպանդանոսների խնդրին, որին էր դրման համար կարավարությունը մինչև հուլիսի մեկը ժամանակ է տպել։ Հայաստանում � Եվ էտեր կարով ացում վեց հազարը պետք է մորդվեր, դրանց մի հակացներ, դրանց տաստովքոսը պետք է մորդվեր սպանդանոցում արդեն։ Դպրոցական զանգից հետո թե 52 դպրոցի աշակերտները տասարան մտնելու փոխարեն հավակվել էին դպրոցի դահլիջում։ Նրանց միացել էին ծնողներն ու հարակիս տարածքի բնակիշները։ Մտահոգության պատճարը մի քանի որ առաշ Վնակիշների ետ հանդիպման եկա չէ ընգավիտ վարճական շրջանի թաղապետ ռազմիկ մկրջյանը նշեց, որ լուսացույս տեղադրելու հարցը աշխատանքային փուլում է։ Մինչ այդ նա առաջարկեց խնդրի ժամանակավոր լուցման Սեպտեմբերի երկուսին ես տեսա ոստիկանին անկեղծ եմ ասում նենց է իրախացել, ասի պարկ ասում, ինչ որբան պոխվեց։ Այն ինչ, այն ինչ, ես մինչև հասա դպրոց և հետ վերադարձա, այդ ոստիկանի հետքներ չկար։ Թերան երևան երթողին իրականասնող մարդատար ավտոբուսը վթարի է հենթարգվել թավրի զենջան ճանապարին, միան է կաղաքի մոտակայքում։ Իրանում Հայաստանի դեսպանությունից հայտնում են, որ վթարի հետևանքով կան վիրավ Հումվարի 31-ի երեկոյան ժամերին պետրվարի մեկին շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Հումվարի 31-ին առանձին վայրերում սպասվում է նաև կամ ուժ գնացում։ Արտակար գիրավիճակների նախարորությունը տեղեկացնում է,